எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பொறுமை எங்களை சோதி நாங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் எங்களுக்கு பொறுமை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை குரான் வலியுறுத்தி இருக்கிறது நீங்க பொறுமை செய்றீங்க நீங்க அல்லாஹுவை பயந்து கொள்றீங்க வரக்கூடிய காலங்களில் எங்களுடைய வாழ்நாளில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய காலங்களில் அல்லாஹுவை நாங்கள் அஞ்சி நடக்கிறோமா இந்த ரெண்டு பண்பும் இந்த ரெண்டு சிபாத்தும் இந்த ரெண்டு தன்மையும் யாருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமோ அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் உமூர் நிச்சயமாக அது உறுதியான திடகாத்திரமான விடயங்கள் இருந்தும் இருக்கிறது செய்திகள் இருந்தும் இருக்கிறது சொல்லக்கூடிய கருத்தை குரானின் வாயிலாக அல்லா சுபானும் தல சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரனே அதுவரை யூசுப் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அவர்கள் பல வகையான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களை கேவலப்படுத்தினார்கள் அவர்களை தன்னுடைய தந்தையை விட்டு பிரித்தார்கள் ஒரு பால் கிணத்தில் கொண்டு போய் தள்ளிவிட்டார்கள் அனைத்தும் நடந்ததுக்கு பிறகும் கூட அல்லா சுபானு தலா அவர்களுக்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் கிணத்திலே தள்ளிவிட்டார்களோ அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் யூசுப் அலேஹி சலாத்துக்கு முன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் யூசுப் அலேஹி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் கால அன யூசுப் நான் தான் யூசுப் வஹாத அஹி இதனுடைய சகோதரர் புன்யாமீன் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தின சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மக்கள் கேட்டார்கள் நாங்கள் உங்களை இழிவுபடுத்தினோம் உங்களை கிணத்திலே தள்ளினோம் நீங்கள் இந்த இடத்தை அடைந்திருக்கிறீர்கள் எதை கொண்டு அடைந்தீர்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேருவதற்கு உங்களிடம் இருந்த தத்துவம் என்ன எதை கொண்டு எந்த யுத்தியை கொண்டு இந்த இடத்தை நீங்கள் அடைந்து கொண்டீர்கள் என்று கேட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஹசரத் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் சொன்னார்கள் இது எனக்கு மாத்திரமல்ல அகிலத்தாருக்கு சொந்தமான ஒரு சுண்ணத்து இருக்கிறது என் தஸ்மிரூ நீங்கள் பொறுமை செய்தால் இன்னஹூமையின் யூசுப் அலேஹி சலாத்து வசலாம் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு சொன்ன கடைசி வார்த்தையும் தான் என் தஸ்மிரு நீங்க யாரு பொறுமை செய்வார்களோ அல்லாஹுவை அஞ்சி நடப்பார்களோ அவர்களுடைய எந்த ஒரு கருமத்தையும் அல்லாஹ் வீணாக்க மாட்டான் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்பின் பெரியார்களே நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அனைவர்களும் பொறுமை காக்க வேண்டும் இதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சி வாழ வேண்டும் அல்லாஹுவை பயந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் இதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் ஒரு வகையிலும் இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு நிகழும் பொழுது நாங்கள் எப்பொழுதுமே யோசிக்க வேண்டும் இந்த பிரச்சனை எப்படி வந்தது ஏன் வந்திருக்கிறது இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லி தரக்கூடிய அழகான வழி ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துவிட்டால் இந்த பிரச்சனை ஏன் வந்திருக்கிறது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒருவருடைய கையிலிருந்து ஒரு தே ஒரு கோப்ப ஒரு பிளேட் கீழே விழுந்து விட்டாலும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களை சீர்திருத்தக்கூடியவர்கள் எங்களை இஸ்லாஹ் செய்யக்கூடியவர்கள் சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய தொழுகைகளை திருத்திக் கொள்ளுங்கள் தொழுகையில் ஏற்பட்ட குறைதான் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது இமாம் இமாம் என்ன சொல்லுவார் என்று சொன்னால் எக்காமத்து சொன்னதுக்கு பிறகு சஃப்புகளை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சஃப்புகளை வளைவாக ஆக்கிவிட்டால் அல்லா உள்ளங்களை வளைவாக்கி விடுவான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய அமலுடைய பிரதிபலன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வெளியாகத்தான் செய்யும் எப்பொழுது பாவங்கள் மிகைத்து அல்லாஹ் நமக்கும் நம் அனைவருக்கும் தௌபாவை இஸ்தஹாரை அல்லா நசீவாக்க வேண்டும் எப்பொழுது பாவங்கள் மிகைத்து உலகத்தில் பாவங்கள் மிகைத்து நன்மைகள் குறைய ஆரம்பித்து விடுமோ அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலும் இப்படிப்பட்ட சோதனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்படிப்பட்ட வேதனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை குரான் மிகத் தெளிவாக சொல்லுகிறது உலகத்தில் நாங்கள் யாரையெல்லாம் தண்டித்தோமோ உலகத்தில் நாங்கள் யாரையெல்லாம் சோதனை சோதனைக்குள்ளாக்கினோமோ உலகத்தில் யாருக்கெல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய வேதனையை அனுப்பினோமோ அவர் அவர்களுக்கெல்லாம் அனுப்புவதற்கு காரணம் அவர்கள் செய்து கொண்ட பாவத்தின் காரணமாக என்றாலும் அவர்கள் அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொண்டார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாவம் எப்பொழுது நடக்குமோ சோதிக்கப்படுவோம் தண்டிக்கப்படுவோம் என்பதை குரான் அழகாக வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது இதே போலத்தான் 
ஆறாவது திருவசனத்தில் சொல்கிறான் அலம் யரோ கம் அலக்கின் கபலிஹிம் மின் கர்ணின் மக்கன்னாஹும் ஃபில் அர்தி மாலன் லுமக்கின் லக்கும் வ அர்சல்னஸ் ஸமாஅ அலைஹிம் மிதராரா வ ஜஅல்னல் அன்ஹார தஜ்ரி மின் தஹ்திஹிம் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் ஃபா ஹலக்னாஹும் பிதுனூபிஹிம் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு சமூகத்துக்கு நாங்கள் இன்பங்களை கொடுத்திருந்தோம் சுவண்டிகளை கொடுத்திருந்தோம் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பூமியை நாங்கள் அவர்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்திருந்தோம் காலத்துக்கு தேவையான பருவமலை பெய்து கொண்டிருந்தது ஆறுகள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய தோப்புக்களுக்கு மத்தியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அல்லா சுபானுத்தில் சொல்லுகிறான் இவைகளை எல்லாம் நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் பிந்திய காலங்களில் நாங்கள் அவர்களை சோதித்தோம் அவர்களை ஹலாக்கு செய்தோம் அவர்கள் செய்து கொண்ட பாவத்தின் காரணமாக அவர்களை நாங்கள் அழித்து விட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை குரானின் வாயிலாக பல இடங்களில் அல்லா சுபானு தலா எங்களுக்கு இதை தெளிவுபடுத்துகிறான் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அன்பான பெரியார்களே வாழ்க்கையில் ஒரு விடயத்தை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் செய்து கொண்ட பாவமும் இதற்கு ஒரு காரணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பாவங்கள் மிகைத்து விட்டது சரளமான அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாவம் என்ற உணர்வே இல்லாமல் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குற்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் பாவத்தை பகிரங்கமாக செய்யக்கூடிய பாவத்தை பெருமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு காலத்தில் தானா நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூட சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு இந்த உம்மத்து இந்த சமூகம் தள்ளப்பட்டிருக்கு எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று நிகழ்ந்துவிட்டால் அதனுடைய விளைவை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டி ஏற்படும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டும் 